ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ഇഫ് ഫീസ്റ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മോരുകറിയായാലോ തേങ്ങയൊന്നും അരക്കാത്ത വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടൻ മോരുകറിയാണിത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവോള വളരെ തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത സവോളയാണിത് ഒരു സവോള ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഒരു തക്കാളി മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അത്യാവശ്യം വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമുക്കിവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുക പക്ഷെ നാട്ടിൽ അത്രത്തോളം വലുതാണ് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൈര് വേണം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കൂട്ടിൽ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന തൈര് അത്യാവശ്യം പുളിയില്ലാത്ത തൈരായിരിക്കും നാട്ടത്തെ പോലെയല്ല നാട്ടത്തെ തൈരൊക്കെ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് തീരെ പുളിയില്ലാത്തതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോരുകറിക്ക് ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പുളി വേണമല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാളെയാണ് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ അത് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല പുളി കിട്ടും ഇത് ഏകദേശം ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാമിൻ്റെ ബോട്ടിലാണുള്ളത് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല കട്ട തൈരാണ് നമുക്കിവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടു അടിച്ചെടുക്കണം തൈര് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മോരുകറി കടുക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഉലുവ ഉലുവയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കാൽ മതി കൂടു കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് കൈപ്പുരസം വരും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അധികം എടുത്തൊന്നുള്ളൂ ഇത്രയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട വളരെ കുറച്ച് അഞ്ചോ ആറോ ഉലുവ ചേർത്താൽ മതിയാകും വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മസാലപ്പൊടികളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള നാടൻ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതായിരിക്കും നല്ലൊരു ഒരു നാടൻ ടച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ കടുക് വറക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് കടുക് ചേർക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ചീരകവും അതുപോലെ ഉലുവും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് നടുക ചീന്തിയത് സവോള നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം എന്നാൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് സ 
സവാള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സവാളയും അതുപോലെ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം തീ വള സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൈര് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്തൊക്കെ തീ സിമ്മിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം തൈര് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിരിയും അതുകൊണ്ട് സിമ്മിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിള വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ നാടൻ മുരുകറി തേങ്ങ അരക്കാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുരുകറി റെഡി അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേ